E aí, é o seguinte, no vídeo de hoje, gente, se vocês ouvirem som de carro, é porque aqui na porta é uma avenida. Então não tem como eu parar, não tem como eu resolver esse negócio, tá? Seguinte, no vídeo de hoje, como eu tô de quarentena, você tá de quarentena, todos nós estamos de quarentena. Eu decidi o quê? Não tem nada pra fazer, né? Eu moro sozinho. Então, o que, que tem pra fazer? Ver filme, ver série, ouvir música, chorar. Ligar pra quem bebia. Sabe, flertar com quem você não vai ter um futuro. Porque até acabar a quarentena, todo mundo já desistiu de você. É o que resta pra fazer. Então, o que, que eu fui fazer? Comecei a ver muitos filmes, só que eu vi todos os filmes da Netflix, eu acho. Eu tenho quase certeza disso. E tava querendo coisa nova, só que não tem coisa nova. Porque como que eles vão gravar que tá todo mundo de quarentena até os atores, na é verdade? Aí eu comecei a ver, ver filme antigo, sabe? Que baixa aquela saudade assim, a gente vai começar a ver filme antigo. E eu comecei a ver um filme. Foi. Tá, eu fui atrás de qual filme? Eu tava com saudade de um filme assim que, sabe, explodiu na minha puberdade. Que eu ficava assim nervosa. Que é Crepúsculo, sim. Vocês lembram, né? Não, não é, não é possível. Todo mundo lembra de Crepúsculo. Eu amava Crepúsculo, minha irmã amava Crepúsculo, o nosso cachorro amava Crepúsculo. Mas eu tô vindo aqui pra comentar com vocês sobre filme por filme, ok? Ok. Então senta aí. Tá. É umas coisas sem noção que vocês vão entender o que eu tô falando. Seguinte, troquei aqui porque não importa, não interessa. É isso, né? Bora lá. Quem diria que antes do Crepúsculo a gente não precisava ser desejada por um lobisomem e por um vampiro? Pois é, depois do Crepúsculo a gente descobriu que precisava sim. Eu precisava sim ser desejada mesmo por um lobisomem e por dois vampiros. Aquela história, sabe, clichê de vampiro, lobisomem e tal, nananã. Só que a, a autora, ela quis inventar, né? Então o lobisomem não é aquele lobisomem que vai, sabe, né? É um lobisomem que vira lobo, tipo, cachorro mesmo, sabe? Um cachorro grande. Isso me deixou péssima, isso me deixou... Isso me deixou desanimada, na verdade, porque, tipo assim, a gente pensa, o vampiro vai lá e fica com ela vampiro já, né? Aí o lobisomem não fica com ela o lobisomem, ele, ele, sabe? Ela tinha que chegar lá, dar um beijo nele, lobo assim, no lobo assim, o um lobo com... Sabe, um lobo assim. Só que não, o lobo é um lobo assim. Como que ela vai dar beijo nisso aqui? É assim, é Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, Amanhecer 2, final. A gente vai chegar lá no final, que o final é meio complicado, né? Começa assim, a escola nova, tá, morar com meu pai, não, não, não. A Bela, né, no caso, tem a Bela, o Edward e o, o Jacob, né? Que o Jacob não chegou ainda, a gente vai chegar lá. Aí ela, é, ela assim, na escola, tá, usar, sabe? Né? <risos> Super preocupada, assim, a escola nova, ah, morar com meu pai, ah, eu morava com a minha mãe e tal. Aí ela é, meio, ela é meio assim, sabe? Ela é meio fechada, ela é meio espática, ela. sei. O povo fala que a atriz ela tem cara de. mosca morta, sabe? Só que eu acho que pro papel da Bela, caiu bem, porque a Bela também é uma inútil, né? Ela fica o filme inteiro caçando o Edward só pra ele morder o, o curuco dela. E é só isso que ela quer mesmo, sabe? É só isso que ela quer. Eu acho que nem ficar com ele ela quer, eu acho que ela quer virar vampira mesmo. Mas também eles correm rápido, eles quebram pedra, sabe? Eles é forte, para um carro com a mão. Imagina ter super poderes. Não é todo dia, né? Então, tá a escola, hum, sou tímida, hum, e tal. Caminhão. Sou tímida, tal, tá, entrei na escola, não conheço ninguém, ai... Aquela coisa, sabe, clichê que to, todo filme adolescente tem? Resumindo, ela faz os amiguinhos lá e tal, aí ela senta no refeitório assim, meio... Tô vergonha, ela olha pra trás, aí tem assim um homem branco. Tinha que ser branco, né? Assim, um homem branco, assim... Com o olho amarelo, assim, o olho dele era amarelo, assim, tá olhando pra ela assim, sabe, parecendo que ele saiu de um... Sabe, do congelador, assim, que ele é frio, ele é frio, ele é interessante. Ele olha pra ela com destreza, mas ao mesmo tempo ele olha pra ela com desejo, aquela coisa. Sabe, quando eu vi, a primeira vez que eu vi ele, já fiquei assim nervosa, tinha o quê? Criancíssimo, eu era criancíssimo. No Google tá falando que ele foi lançado em 2008, então, ou seja, eu tinha 8 anos. Imagina uma criança de 8 anos, 8 anos pensando, ai... <risos> Sabe, uma criança de 8 anos pensando, ai, podia ser eu na escola, ele podia estar olhando pra mim com aquele olhar frio dele. Já <risos> gay de sempre, né? Desde sempre. Eu acho que nem hoje o Edward ia olhar pra mim. Ele ia olhar pra mim, sabe? Ele ia... Nem ia chupar meu sangue, ele não ia, porque gay não pode doar, doar sangue, né? 
Imagina agora ser chupada agora. Difícil, né? Aí, por, por incrível que pareça, o destino coloca ela na mesma sala que ele. Aí ela chega lá e o professor, sabe assim, do nada, resolve colocar ela pra sentar com ele, pra fazer dupla com ele, né? Ela senta lá, faz uma dupla com ele e tal, aí ela olha assim pra ele, aí ele vira a cara, aí ele olha assim pra ela, ela vira a cara, aí ela fica tipo... Aí ele fica assim, sabe, incomodado com o cheiro. Aí ela acha que tá fedendo e tal, aí ela começa a cheirar o subaco, cheira, a cheirar tudo. Aí ela olha pra ele assim, fica ofendida, sabe, ela fica ofendida, ela olha assim pra ele e ele... Se você aqui no Brasil, ele olha assim pra ela e fala assim, você peidou? Né? Enfim, primeira aula não dá nada, segunda aula faz o quê? Segunda aula, ele não aparece, aí na, na outra, no outro dia ele não aparece, aí ela é psicopata, sabe? Ela é psicopata. Mas você vê que no filme é uma coisa exagerada, sabe? Ela fica assim... Aí eles falam, ai, quando tá sol eles não vêm mesmo não. Aí ela fica assim preocupadíssima, sabe? Passa alguns dias e tal, aí ele chega lá. Aí ele chega mais neutro, conversativo, ele chega conversativo com ela do nada. Aí chega lá e ele fala, ai, ah, que não sei o que, se apresenta pra ela, tal, aquela coisa. E ele faz umas piadas lá pra dar em cima dela lá, funciona, né, porque ela é burra. Porque ela é, eu acho que ela é de peixes, e vou dar um sorvete pra ela, ela já fica nervosa. Chega tal, tá, os dois trocam papo, ela fala, ai, me, me, meias, e ela olha assim, né, no binóculo. E lá ela fala, ai, ah, não sei o que, é isso aí mesmo. Aí ele fala, ah, é isso mesmo. Aí é um flerte, assim, super científico, sabe? Uma coisa, assim, super interessante. Aí você começa a conversar, tal, você leva ela no armário dela, tal, às vezes vai. Aí tem um trem lá que eles entram no ônibus, tal. Aí no ônibus, na frente do ônibus, ele trata ela mal. Aí ela fica assim, uai, que não sei o que, me tratou mal, o que que tá acontecendo? Mas, sabe, sabe, a Bela é burra. Ele trata ela mal, só que ele trata ela mal. Aí ele vai lá e trata ela bem de novo. Aí ela fica falando, aí, ela, aí eu acho que ela pensa assim, ai, me tratou mal, mas... Ai, meu coração. Ai, dá umas pontadas. Ele me tratou mal, mas agora ele tá me tratando bem e tal, não, não, não. Sabe? É muita gente. A pisa na gente, gente que tá lá. Entendeu? Bela é assim, se fosse no Brasil, ele não ia chegar nela e dar uma mal resposta. Ele ia roubar o celular dela. E ela ia fazer o quê? Rouba o celular, mas rouba um beijo também, né? Nem vai me beijar pra isso Enfim, vai, a conversa vai, a conversa vem, ela descobre que ele é... Eu vou resumir. Ela descobre que ele é vampiro, tá? Aí ela fica assim, ai, mas eu já sabia, tá, aquela coisa, ele é frio. Ele parou o carro com a mão, aí ele para o carro com a mão também, né? Porque ela vai pesquisando os sinais de demônio, ela descobre que ele é vampiro. Tá, descobre que ele é vampiro. Ela fica mais envolvida ainda, e ela fica assim, ai, sabe? Sabe, ela fica uma coisa assim, ai... Ela não tá nem aí se ele vai morder ela, na verdade, ela quer lá no fundo, né? Aí ela conhece o Jacob, né? Diego vê assim, o cabelo dele tá péssimo, o cabelo dele naquele filme tá horrível. Never, never do that. A peruca dele não presta, a minha peruca é melhor que a dele. Aí ela, aí ela chega de Jacob e tal, aí ela tem uma atração pelo Jacob também. Aí eu fico assim, Bela, você é muito mulherenga. Você é muito mulherenga, mulher, você é muito mulherenga. No Crepúsculo, a gente torce mais pro Edward, que o Diego tá feio, ele tá meio assim esquisito, tá? Só que matar três vai mudar. Aí um cara lá, do nada, ele quer matar a Bela, que ele também é vampiro. Aí ele tá em três, aí dois desiste, só um quer matar a Bela. Aí ele faz um, um, um plano lá super inteligente, sabe? Tipo Jogos Mortais, sabe? Ele pega uma câmera e tal, fala que levou a mãe dela e tal. Não, não, não. Ela chega lá pra salvar a mãe dela, a mãe dela não tá lá, o cara morde ela, quer chupar ela e tal. O Edward chega, bate nele, aí ele bate no Edward, porque o Edward já é fraco, sabe? O Edward é igual o Superman. O filme do Superman, ele apanha, 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 no final que ele vai vencer. Aí o Edward tem jeito, só que no final o Edward não vence não, o Edward pede ajuda, né? Aí chega a família do Edward, mata o homem, o Edward tem que chupar o sangue dela, chupa o sangue dela, não, não para de chupar o sangue dela. Daqui a pouco a Bela tá, tá no hospital, aí chega o pai da Bela preocupado, aí ele fala assim, ai, sofreu um acidente e tal, Esse é o primeiro filme, tá? É uma, coisa, é uma coisa interessante, é uma coisa interessante. Que a gente fica assim... A cabela é muita gente, sabe? Ela faz umas ela, ela toma umas decisões idiota, sabe? Ela é meio sem sal. A gente é um pouco sem sal também quando a gente tá feito. A gente pensa que a gente é sensual, mas não. A gente não é sensual, não. 